வணக்கம் ஆர்ஹோம் ஃபுட் பார்க்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆர்ஹோம் ஃபுட்டில் நம்ம வரகு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வரகு கட்லெட் மிச்சமாக இருந்த வரகு பொங்கல்லேருந்து செஞ்சுருக்கேன் வரகு பொங்கல் வந்து நம்ம சாதாரணமாக செய்கிற பொங்கல் மாதிரி தான் பச்சரிசிக்கு பதிலாக வரகரிசி சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் பொங்கலாக கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கட்லெட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க இப்போது அதுக்கு நான் கேரட்டும் முட்டைக்கோசும் சேர்த்து செஞ்ச பொரியல் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இந்த பொரியல் செஞ்சுருந்ததுனால நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு எந்த கட்லெட்டில் சேர்க்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம ஒரு உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிச்சு ம மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கையும் அந்த பொரியலையும் வரகு பொங்கலோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைய போகிறோம் இந்த பொங்கலுக்கு நான் உப்பு காரம் அடிஷ்னலாக எதுவுமே சேர்க்கலை பொங்கலே ஏற்கனவே உப்பு காரம் இருக்கிறதுனால நான் இந்த கட்லெட் மாவுக்கு அடிஷ்னலாக எதுவும் சேர்க்கலை பச்சரிசி மாவு மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற இந்த மாவை சின்ன சின்னதாக உருட்டி கட்லெட் மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க கட்டி வ தட்டி வச்ச கட்லெட்ஸை கடலை மாவில் டஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணல டஸ் பண்ணுறதுக்கு கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் கடலை மாவில் டஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போது டஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பேனில் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற கட்லெட்ஸை அதில் சேர்த்துருங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் பொண்ணுற ஆனதும் கட்லெட்ஸை நீங்கள் எடுத்துடலாம் சுவையான வரகு கட்லெட் தயார் இயற்கையை போற்றி இனிதே வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்